마케도니아 에서 생각하시는 벤처 목사님 모시고 말씀 나누겠습니다. 오래도록 터키를 위해 기도하고 계시다고 들었습니다. 마케도니아 에서 생각하면서 터키를 품고 기도하게 된 계기가 있으십니까? 터키가 왜 중요한 국가라고 생각하십니까? I heard that you have been praying for Turkey for a long time. Is there any, anything that happened uh, while you're in stream in Macedonia that you made you receive Turkey as a burden, a prayer burden? And why do you think Turkey is important? Um, about five years ago, while I was um, trying to help my um, uh, colleague pastor in my hometown, Mishtip, I began to do a study on Ephesus. I was um, uh, very much um, put under pressure why God stopped Paul twice to go to Ephesus. And this caused me to go to much deeper in this, uh, to study this, this region. And uh, while I was uh, preaching in my hometown, Stip, 제가 그제 고향 스티프에서 말씀을 전하고 있었을 때 This very rarely happens to me, but this day happened something. I saw uh, two pictures. 아, 제가 그때 두 가지의 그림 같은 것을 보게 되었습니다. One was a picture of a very good ground, very big, huge field. 예, 제가 보았던 것은 아주 좋은 땅, 그리고 아주 넓은 평야 같은 것을 보게 되었습니다. The weather was sunny like today. 예, 오늘같이 아주 맑은 날씨였고요. Uh, was a, I saw a big barn full with seeds. Yeah, and a lot of bags. But only from time to time would come someone to pick up the bag and to go on this huge field. And I was really getting there. Why are not more, more people to go on this field? And while I was watching that, then I saw another picture. It was completely different. It was very stormy and dark. And I saw it like from bird's perspective, looking down. And I saw a big forest. And inside of this forest was a mighty army. And the first thought that came to my mind, it's like Bashi Buzuk. Bashi Buzuk was the elite army in the Turkish time in the Ottoman Empire. Bashi Buzuk was the elite army in the Turkish time in the Ottoman Empire. 터키 오스만 제국 때 아주 중요한 그 강력한 군대였습니다. And uh, this this army was literally was eating the forest. 예, 제가 딱 보니까 그 그림 안에서 그 군대가 그 숲을 완전히 갈가먹고 파괴하는 것을 보았습니다. And behind was living desert. 예, 그렇게 지나간 자는 완전히 어, 황폐해지는 그런 것을 보았습니다. And suddenly these two pictures began to come closer. 그러나서는 그두 가지 그림이 아, 함께 이렇게 딱 하나 되어지는 것 같아요. I did not have explanation what this meant at that time. But now I, I, I feel I begin to understand the time we have in Macedonia, it's time like we never had it before. And this is not only in Macedonia, it's in, I would say it's in all the Balkan. 예, 바로 그리고 그렇게 열려 있는 시즌 또 씨를 뿌리고 수확 추수하는 그런 시즌이 바로 마케도니아뿐만 아니라 모든 발칸 지역 가운데 나라들에 있는 영적 상태라는 것을 깨닫게 되었습니다. We can preach the gospel anywhere, literally. 어, 정말 우리는 실제적으로 발칸 반도 모든 곳에서 자유롭게 복음을 지금 전할 수 있습니다. We have an open door for our local TVs to be on the local TV as well. 우리는 정말 이런 아, 지역 방송에서도 나올 만 나오게 되어지고 알려지게 되고. And while I was yesterday here, I spoke with the pastor Isan. 제가 어저께 이 터키 목사님인 이산 목사님하고 대화 나눴을 때 
And I felt that he's saying the same thing, that Turkey at the moment has a great freedom to preach the gospel. But this second picture I saw it, it's boring me and I felt it's a danger coming soon. Um, feeling in the region of uh, Turkey and uh, uh, Egypt and uh, probably Syria soon and what happened in, uh, uh, in Libya, uh, the Islam is becoming very strong and powerful. And we receive a lot of Islamic missionaries, particularly from Turkey to Macedonia. Macedonia is bombarded with Turkish souls, and many of them are very Islamic. 그리고 나 요즘에는 마케도니아에 있는 방송들의 많은 드라마들이 터키에서 그꽤 이슬람적인 드라마들이 모든 아, 아, TV의 시청률들을 자아하고 있고 In my hometown Stip is beginning to be built a campus for 6,000 Turkish students 그리고 저의 고향인 Stip라는 곳에서는 지금 6천 명의 학생들이 터키에서 오게 되어지는 그런 대학을 짓고 있습니다 And I don't think this is just because Macedonia is a cheaper place to study 네, 이것은 그냥 마케도니아가 Last year we had a visit of the prime Turkish Prime Minister. 작년에는 터키 총리가 우리 마케도니아를 방문했었습니다. And when he came to Macedonia, the first thing he said, "I feel like I have I have come home." 그때 처음 총리가 도착해서 했던 말이, 어 나는 나의 고향 같은 느낌입니다라는 말을 했습니다. And then after it, he went to all the mosques in the Muslim part of Macedonia. 그리고 나서 그가 했던 것은 마케도니아에 있는 여러 이슬람 지역들에 있는 모스크를 방문하면서 다니기 시작했습니다. This makes me really. Uh, we must be much more aware and to, in a way, to do a, like a counteroffensive and to begin to stimulate the, the Balkans uh, Christians to begin to pray for Turkey particularly. To first of all to be united and then to begin to think even to send the missionaries over here. 네, 그래서 정말 이러한 시즌 가운데 저는 마케도니아를 포함한 발칸의 여러 교회 기존 어, 지도자들과 기독교인들이 이런 상황에 대해서 인식하고 그다음에 터키에 대해서 기도하기 시작하게 되어지고 필요성과 또한 동시에 이런 발칸의 교회들이 연합하고 또 발칸 교회 안에서 선교사들이 파송돼서 터키로 나아가야 된다고 믿습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 두 번째 질문 드리겠습니다. 연중에 어떻게 참석하게 되셨습니까? 연중에 참석해서 어떤 것을 느끼셨고 하나님께서 특별히 연중에 통해 말씀해 주신 것들이 있다면 아, 나눠 주세요. Uh, during the conference, uh, what you have felt and is there any special word God has given you that you can share with us? I was really touched last night with a message from I, I forgot the name of the brother that spoke last night and uh, as he was sharing for his um, experience in Kazakhstan He said that um, we must be very careful to listen carefully what the Spirit is saying because God is informing his prophets before he is going to do something. And the thing he encouraged me is that when God speaks, you better careful do it that way. 그리고 저는 또 깨닫게도 생각한 것이 하나님께서 말씀하신 것도 그 방식이 있다면 그분의 말씀하신 방식에 따라가야 된다는 것도 어제 생각하게 됐습니다. And he said that obviously problems will arise and this will that you will think that's that it's impossible. I cannot move there. I cannot do this. 네, 그리고 분명히 하나님께서 말씀하시고 나면은 그 말씀하신 대로 순종해서 가다 보면 
아 이거 안 된다 이렇게 하는 방식은 될 수가 없어라는 그런 상황에 분명히 막닥뜨리게 될 것도 듣게 뜻 알고 있습니다. But if you make that step, make a, make a step of faith and move and stay there. 네, 그렇지만 그러한 힘들고 도전이 된 상황 속에서도 하나님 말씀을 따라서 믿음을 취하고 한 스텝 앞으로 나아갔을 때, you will see the glory of God. 그때 말하는 영광을 보게 될 것을 믿습니다. And this is a door that's open for a certain time, and after it closes. 네, 그리고 어, 그 바로 그러한 하나님께서 말씀하신 것은 말씀하신 때에 열려 있는 문이지 그때 하지 않은 닫혀지게 될 거라는 것도 깨닫습니다. So for me, this was a kind of personal confirmation. This is the door that God is opening now for the Balkans to. To pray, to intercede for Turkey, or even to send a mission overseas. Yeah, 그래서 저는 개인적으로 이번 컨퍼런스 참석하면서 하나님의 강력한 확증을 받게 된 것은 바로 지금이 우리 발칸의 교회들이 일어나서 터키를 위해 중보해야 될 때이고 또한 동시에 거기서 더 나아가서 발칸에 있는 교회들이 선교사 터키를 보여야 보내야 될 그런 하나님의 열린 문이 있는 때라는 것을 저는 믿고 확신합니다. 세 번째 질문 드리겠습니다. 발칸반도에서 사역하시면서 하나님께서 전 세계적으로 어떻게 일하고 계시다고 생각하십니까? 또 그것이 우리 중국 기도와 어떻게 관련된다고 생각하십니까? Uh, why are you ministering in Balkan? How do you feel God is working globally? And do you think there is any connection with our intercession? I'm born in Macedonia. My wife is Bulgarian. Uh, 저는 마케도니아에서 태어났고 제 아내는 불가리아 사람입니다. And uh, I feel God has opened me a great love for for Albanian for Albanians. Yeah, 저는 특별히 제 마음 가운데 주님 국가인 알바니아 사람들을 위한 하나님의 마음을 받고 그들에게 나아가고 있습니다. And uh, I know the next step probably will be Greece. 그리고 다음 스텝은 또 그리스를 향해 나아가야 된다는 것도 제가 느끼고 있습니다. The Balkans to the history have been called powder cake. Powder cake. Yeah, 저 발칸은 아 아예. 화약, 뭐 화약이라고 불려진 별명을 가진 지역입니다. Every 40, 50 years war, boom, boom. 말칸 반도에서 언제나 40년, 50년 주기로 아주 전쟁이 있어 왔었습니다. I feel, um, I feel the Balkans had in the history a very strategic place for spreading the gospel in Europe. 예, 제가 제가 믿고 아, 보고 있는 것은 말칸은 유럽 전체 복음이 전파되는 곳에서 아주 어, 전략적인 지역이라고 있습니다. And somehow I feel globally that the gospel is coming back again through Jerusalem, through this peninsula, Balkan and Turkey, going down to to Jerusalem. 예, 저는 그래서 이제 세계적으로 봤을 적에 이제 복음이 다시 예루살렘을 계속해서 전 세계를 지나서 다시 예루살렘 갈 적에 또한 동, 동시에 이렇게 발칸을 지나서 터키를 지나서 예루살렘까지 가는 그러한 경우를 또 보게 되었습니다. Therefore, I feel that. Um, the, the, the Balkan churches must rise above their national identities. Yeah, 그래서 저는 믿기로는 이 발칸 지역에 있는 하나님의 교회들이 일어나서 어, 국가적으로 이렇게 일어나야 된다고 믿습니다. To leave their national prefixes like uh, Greek Orthodox, Macedonian Orthodox, Bulgarian, Macedon, uh, uh, you know, all these national prefixes before the church, the name of the church. Yeah, 하나님의 교회 이름 앞에 붙여져 있는 무슨 그리스 정교회, 마케도니아 정교회, 세르비아 정교회 같은 이런 하나님의 교회 앞에 붙는 수식어들 같은 게 없어져야 된다고 저는 생각합니다. This national identification has been a major reason for all the wars in the Balkans. 이런 민족주의적인 성향, 민족주의적인 어떤 정의와 부분 같은 것이 발칸반도에 있는 그런 어떤 전쟁들을 일으키게 하는 그런 요인들이 되어 왔었습니다. And therefore, I would like to really to ask all the world intercessors to pray for this region because I feel it's very strategic. 예, 그래서 저는 세계에 있는 많은 중보자들께 부탁하고 싶은 것이 있습니다. 이 발칸반도 굉장히 하나님 나라의 복음의 어, 유통과 흐름에 있어서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 이 땅이 어, 이러한 민족주의적인 것들이 무너지고 하나님의 온전한 어, 교회의 특성만이 나타날 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. And I feel that devil is much more aware of this and that's why it's making the Balkan to be a powder cake every 50 years. 예, 어, 우리 대적은 이러한 것들, 이러한 발칸반도의 중요성을 알고 있기 때문에 민족주의적인 성향들을 부추겨서 발칸을 유럽의 화약보라는 별명을 붙여서 계속 이렇게 역사 가운데 이어왔던 것을 보게 됩니다. As you probably know, since 91, literally up till now, there's been some kind of wars going on. 예, 90, 1991년부터 지금까지 계속해서 이런저런 내전들이 발칸반도에 있어 왔습니다. So I pray the uh, pray intercessors to be engaged for the Balkans, and uh, I would really highly, 
highly um, appreciate my Korean brothers because I've seen the, what kind of um, passion they have for the world, for reaching the world. This is something to be implemented in the Balkan churches as well. Yeah, so, uh, and I'm ever so thankful to my brother Mike that he invited me to come for our UPN here and I really feel blessed by 